హలో ఫ్రెండ్స్ మీకు మీ ఫ్యామిలీకి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మీకు హంసలు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అసలు యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి కిన్నెరు సాని వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ హంసలు వచ్చేసి నేను కిన్నెరు సాని లాక్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ బట్ మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లిప్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కదా హంసలు అనేవి అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను క్లిప్ యాడ్ చేశాను చూసాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్నగా కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ షూట్ చేశాను అవి కూడా చూడండి మేము చెలగొట్లాంటి వచ్చాం నడుచుకుంటూ సరదాగా టైం పాస్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మా చెల్లెలను పరిచయం చేస్తాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి మా పెద్ద చెల్లి హారిక హాయ్ చెప్పు హారిక హాయ్ తిని వచ్చేసి మా చిన్న చెల్లెలు హాయ్ పేరు తిన పేరు సాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మా వారిని చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ తిన వారు తిన మా హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్ లీలా ప్రసాద్ మై నేమ్ ఇస్ లీలా పావని తిన పేరు గోవిందవర ప్రసాద్ లీలా ప్రసాద్ తిన పేరు లీలా ప్రసాద్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వారిని కూడా చూపించేసాను కదా ఇక్కడ పంట పొలాలను చూపిస్తాను చూసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఫ్రెండ్స్ ఈ పంట చేలు అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ లొకేషన్ అనేది పల్లెటూరు కదా ఫ్రెండ్స్ కొబ్బరి చెట్లు గ్రీనరీ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నేను వేసుకున్న డ్రెస్ ప్రతి వీడియోలో మీరు అదే డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారని మాత్రం అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఆ డ్రెస్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నేను ఆ డ్రెస్కి నాకు చాలా బాండింగ్ అనేది ఉంది ఆ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు నాకు నచ్చిన వాళ్ళు నా పక్కన ఉన్నప్పుడు నేను ఆ డ్రెస్ అనేది వేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ నాకు నచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డ్రెస్ బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఈరోజు నాకు నచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ డ్రెస్ అనేది వేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ అంతకుముందు నేను శారీ కట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ బట్ శారీతో కొంచెం కంఫర్టబుల్గా లేదు అని చెప్పేసి డ్రెస్ వేసుకున్నాను నా డ్రెస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ అదే డ్రెస్లో కనిపిస్తున్నాను అని ఏమనుకోవద్దు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గ్రీనరీ ఇక్కడ వచ్చేసి అమ్మమ్మ నా కోసం గారెలు వేయడానికి రోడ్లో పప్పు రుబ్బుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పల్లెటూరులు ఇట్లానే రుబ్బుతారు పప్పు ఇక్కడ వచ్చేసి మా పిన్ని మా బాబాయ్ మా చెల్లి వాళ్ళందరం కలిసి ముచ్చట్లు పట్టుకున్నాం యాక్చువల్లీ వాయిస్ అట్లానే ఉంచుదాం అనుకున్నాను కానీ మేము ఎందుకో ఉంచలేదు ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ బై వన్ అందరినీ చూపిస్తున్నాను తిని వచ్చేసి మా అమ్మమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇలా ఊరైతే అయిపోయింది ఇంకా ఆ రోజున అయితే మేము రిటర్న్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ దిగిపోయాం ఎర్లీ మార్నింగ్ దిగిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను శనగపిండి చట్నీ చేస్తున్నాను దానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఆవాలు కొన్ని ఎండుమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుందాం ఈ శనగపిండి చట్నీలో కొంచెం ఆనియన్స్ అనేవి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ శనగపిండి చట్నీ అండ్ పెసరట్లు యాడ్స్తు వేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్స్ మగ్గేందుకు మూత పెట్టేశాను ఈ లోపు నేను ఇక్కడ శనగపిండి కలుపుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా టూ స్పూన్స్ శనగపిండి తీసుకుని అందులో కొంచెం పసుపు తగినంత ఉప్పు కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుని బాగా కలిపేసుకుందాం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ లోపు ఇక్కడ నా ఏమంటారు ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి ఆనియన్స్ అనేవి ఇక్కడ మాడిపోలేదు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాయి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా మనం శనగపిండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ శనగపిండి వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కలుపుకోపోతే కనుక చట్నీ అనేది చాలా ఉండలు కట్టిద్ది మనం ఉండలు కట్టకుండా బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి చట్నీ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఈ కన్సిస్టెంట్లో చాలా థిక్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది 
చట్నీ అనేది బాగా ఉడికితేనే ఫ్రెండ్స్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది పచ్చివాసన ఈ విధంగా చట్నీ అనేది ఉడికిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చట్నీ పక్కన పెట్టేసుకుని ఇక్కడ నేను పెసరెట్ లేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ లాక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు ఇలా నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇలా నేను అన్ని పెసెట్లో వేసేసుకున్నాను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇంకా మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్ లంచ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను మళ్ళీ కర్బూజ జ్యూస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కర్బూజ జ్యూస్ వచ్చేసి మీకు అంతగా నేను చూపించట్లేదు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేను ఆ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నార్మల్గా నేను చూపిస్తున్నాను అంతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో వీడియో అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్